Muchas de las agencias que promocionan viajes a la India ponen en sus escaparates imágenes del Taj Mahal. Se trata de un monumento funerario y entre los monumentos funerarios que más nos llaman la atención en la India están los cenotafios. Hoy vamos a ver algunos de ellos. Y nos vamos a Orcha, una población del estado indio de Madhya Pradesh, que fue fundado por un rey Rajput del clan Bundela hacia el año 1500. Los 14 monumentos funerarios preciosos que vemos aquí honran a gobernantes de ese clan durante tres siglos. A los pocos años de la creación de ese clan llegaron los mogoles a la India, así que hubo enfrentamientos continuos. Bir Sindeo, del clan de los Bundela, era el rey de Orcha a principios del siglo XVII y se asoció, hizo amistad con un heredero mogol. Este príncipe heredero llegó a ser rey, así que como recompensa por su ayuda, permitió que este rey siguiera gobernando como rey Rajput en Orcha. Y fue un gran constructor, con un estilo arquitectónico que se difundió por otras partes del norte de la India. Tal y como podemos ver en los cenotafios de Orcha, lo hizo con una mezcla exquisita equilibrada de estilos mogol y Rajput. La población de Orcha está salpicada por impresionantes palacios y templos. La visita de estos cenotafios a la orilla del río Betba te ofrece calma y mucha serenidad. Es un lugar muy especial. Algo característico en la arquitectura india son los chatris, que podemos verlos en muchos de los cenotafios. Son como unos pequeños pabellones con columnas que tienen encima una cúpula. A unos 2 kilómetros de Udaipur están los cenotafios de Ajar. Desde hace unos 400 años se han construido aquí más de 250 cenotafios para recordar a gobernantes y maharajas del Principado Mewar, una de las dinastías más antiguas del mundo. El último cenotafio se construyó hace poco, en el año 2004. En él recordamos al último gobernante que dejó de tener sus privilegios en el año 1971, cuando el gobierno indio abolió todos los títulos reales. Estos cenotafios están construidos en mármol y están bellamente tallados. Con estos monumentos se destaca el valor de los gobernantes Mewar. Además, hay 19 chatris justo donde fueron incinerados 19 maharajas. Así que dentro de la arquitectura funeraria tenemos los cenotafios, que son tumbas vacías que sirven como monumento homenaje a un determinado personaje. También está el mausoleo, donde fue sepultado realmente ese personaje al fallecer. A unos 6 kilómetros de la población de Yaisalmer nos encontramos con Bada Bagh, donde hay construidos unos preciosos cenotafios por eh, maharajas entre los siglos XVIII y principios del siglo XX. Bada Bagh significa gran jardín. Es por ello que este lugar es conocido también como el jardín de Bada Bagh. Parece ser que el gobernante de este estado mandó construir una presa para crear un gran embalse de agua. Su descendiente creó allí un bonito jardín y construyó el primer cenotafio mirando hacia el lago. Es por ello que estos monumentos se, se encuentran en una especie de colina y desde entonces se fueron construyendo cada vez más cenotafios, el último en el siglo XX. Aquí hay cenotafios de diferentes tamaños, y no solo para gobernantes, ya que algunos están dedicados a reinas, a príncipes y otros miembros de la familia real. En la parte superior de los chatris suele haber una inscripción en piedra con la fecha y el nombre de la persona que conmemora ese chatri. Kirti Mandir o el Templo de la Fama es un cenotafio localizado en Badudara y está dedicado a la memoria de antepasados de la dinastía Maratha. Está dentro de un edificio dedicado al dios Shiva. En la bonita población de Bundi está el cenotafio Chaurasi Kambon Kichatri o el cenotafio de los 84 pilares. Hay un truco para contarlos y llegar hasta ese número 84. Fue construido en el año 1683 por el Maharajá de allí en memoria de su hermano. En Agra tenemos el cenotafio Hashvan Kichatri, construido a mediados del siglo XVII. Se dice que es el único monumento hindú construido en Agra durante la época mogol y está dedicado a la princesa Rani Hada, princesa de Bundi en Rajastán, quien cometió o fue obligada a cometer sati, o sea, se mató, se inmoló en la pira funeraria de su marido cuando éste murió en unos enfrentamientos. Y hay muchísimos más monumentos funerarios, 
Pero ya que estamos en Agra, vamos a acabar con el mausoleo más conocido de la India, el Taj Mahal. De este complejo de edificios hay mucho de qué hablar, así que lo dejaremos para otro vídeo. Para el que nace, la muerte es cierta, y para el muerto, el nacimiento es cierto. Por lo tanto, no te aflijas por lo que es inevitable.